হাই এভরিওয়ান কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালোই আছেন আজকের ক্লাসটিতে আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ের একক কাজ অর্থাৎ উনচল্লিশ পৃষ্ঠা থেকে শুরু করব এখন আমরা একক কাজগুলো সমাধান করব সো প্রথমেই এক নম্বর অঙ্কটি করি দেওয়া আছে থ্রি স্কোয়ার গুণ নাইন স্কোয়ার সো যেভাবে আছে এভাবে লিখলাম এখন নাইনকে কীভাবে বাংলা যায় থ্রি স্কোয়ার তোমাদের প্রশ্ন থাকতে পারে নাইনকে কী কারণে থ্রি স্কোয়ার দিয়ে বাংলা এখানে দেখেন বেস হিসেবে কী আছে থ্রি আছে সো এখানেও থ্রি থাকতে হবে তো কোন পাওয়ারটা দিলে উপরে নাইনের মতো হয়ে যায় স্কোয়ার দিলে কারণ তিন দুইবার গুণ হলে কি হয় নাইন হয় অলরেডি উপরে কিন্তু আরেকটি স্কোয়ার আছে সো থ্রি টু গুণ এখন দেখেন এটিও পাওয়ার এটিও পাওয়ার সো পাওয়ারে পাওয়ারে কিন্তু গুণ হয়ে যায় দুই দুগুনা চার এখন এখানে দেখেন বেস কিন্তু একটা কমন যাবে সো থ্রি কমন নিলাম আর পাওয়ারগুলো কি হয়ে যাবে যুগ হয়ে যাবে কারণ এগুলো কী আকারে আছে গুণ আকারে আছে ওকে তো দুই আর চার যুগ দিলে কি হয় ছয় এই হলো আমার আনসার এখন আমরা দুই নম্বর অঙ্কটি সমাধান করব দেওয়া আছে ফাইভের উপর থ্রি গুণ টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস টু সো পাঁচকে কিভাবে বাংলা সম্ভব কোন সংখ্যাটা আমার বেস হিসেবে নিতে হবে পাঁচ নিতে হবে যেহেতু এখানে পাঁচ আছে এখন কি দিলে আমার পঁচিশ হই আমি যদি স্কোয়ার দিই তাহলে পাঁচ দুইবার হয়ে গেল সো পাঁচ পাঁচা পঁচিশ অলরেডি কিন্তু উপরে মাইনাস টু আছে সো এখন কি করা যায় দেখেন টু পাওয়ার এবং মাইনাস টুও কিন্তু পাওয়ার সো পাওয়ারে পাওয়ারে কি হয়ে যাবে গুণ হয়ে যাবে দুই দুগানা চার এবং মাইনাস তো এখন এখানে দেখেন একটা বেস কিন্তু কমন নিতে হবে তারপর এগুলো কি আকারে আছে গুণ আকারে তো পাওয়ারগুলো কি হয়ে যাবে যুগ হয়ে যাবে সো থ্রি যুগ এখন দেখেন এই পাওয়ারটার সামনে কি আছে মাইনাস ফোর সো দুইটা চিহ্ন কোনো সময় একসাথে হবে না আমাকে কি করতে হবে ব্র্যাকেটের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে সো ফাইভ থ্রি প্লাসে মাইনাসে মাইনাস ফোর ফাইভ এখন দেখেন ফোর থেকে থ্রি চলে গেলে হয় ওয়ান এখন ওয়ানের চিহ্নটা কি হবে বড় সংখ্যার চিহ্নটা হচ্ছে মাইনাস সো এখানে মাইনাস দিতে হবে এই হইল আমার আনসার ওকে ইচ্ছে করলে তুমি এটিকে বাংতেও পারো যেমন আমরা সাধারণত মাইনাসের কারণে কি দেই ওয়ান এবং বাক চিহ্ন এবং নিচে যেটা থাকবে বেস হিসেবে ওইটা হবে তারপর মাইনাসের সাথে যেই সংখ্যাটা থাকবে যেমন ওয়ান আছে ওয়ান হবে বেসের উপর তুমি এই ওয়ানটা না দিলেও পারো ঠিক আছে কোনো ব্যাপার না সো এই হলো আমার আনসার এখন আমরা তিন নম্বর অঙ্কটি সমাধান করব দেওয়া আছে এস থার্টি এবং এস ফাইভ তো এটিকে কিভাবে লেখা সম্ভব দেখেন বেস বেস একই রকম অর্থাৎ এস কিন্তু এবং এগুলো কি আকারে আছে বাঘ আকারে আছে সো পাওয়ারগুলো কি হয়ে যাবে বিয়োগ হয়ে যাবে সো তোমাকে কি করতে হবে একটা এস কমন নিতে হবে এবং উপরে আছে থার্টি এই বাঘের কারণে কি হয়ে যাবে বিয়োগ নিচে কি আছে ফাইভ সো তেরো থেকে পাঁচ চলে গেলে কি হয় আট এই হলো আনসার ওকে ক্লিয়ার তো এখন আমরা চার নম্বর অঙ্কটি সমাধান করি দেওয়া আছে এস থার্টি এবং টি মাইনাস ফোর এস ফাইভ অ্যান্ড টি ফোরটিন সো এটির সমাধানটি কি হবে এখানে দেখেন এস এস অর্থাৎ একটা এস কমন নিতে পারি এবং এগুলো কি আকারে আছে বাঘ আকারে সো পাওয়ারগুলো কি হয়ে যাবে বিউগ হয়ে যাবে সো থার্টিন মাইনাস ফাইভ এবং এখানে কি করতে হবে একটা টি কমন নিতে হবে উপরে কি আছে মাইনাস ফোর এবং এই বাঘের কারণে কি হবে পাওয়ারটা বিউগ হয়ে যাবে সো বিউগ ফোরটিন বা চোদ্দ ওকে সো তেরো থেকে পাঁচ চলে গেলে কি হয় এইট এবং মাইনাসের চার এবং মাইনাসের চোদ্দ কি হয়ে যায় মাইনাসের আঠারো ওকে তারপর এস এইট এখন দেখেন মাইনাসের কারণে কিন্তু আমরা শিখেছি ওয়ান দিতে হবে এবং এই বাঘ চিহ্নটা দিতে হবে তারপর বেসে যা থাকবে তা দিলাম এবং মাইনাসের সঙ্গে যে সংখ্যাটা থাকবে ওই সংখ্যাটা উপরে লিখতে হয় অর্থাৎ এই হলো আনসার তুমি ইচ্ছে করলে আনসারটি এভাবে দিতে পারো এখন এখানে এস এইট আছে এটি কবে উঠে যাবে উপরে উঠে যাবে সো এস টু দি পাওয়ার এইট এবং টি উপরে কি হবে এইটটিন সো এই হলো রাইট অ্যান্সার সবার ক্লিয়ার 
এখন আমরা সর্বশেষ অঙ্কটি সমাধান করি দেওয়া আছে 2s 13 t minus 4 4s 5 t minus 14 so এখন দেখেন 2 দ্বারা 4 কে কিন্তু কাটাকাটি করা যায় 2 2 গুণ 4 so উপরে থাকে 1 এবং নিচে থাকে কি 2 এখন এখানে দেখেন একটা s কিন্তু কমন নিতে পারি এবং এগুলো কি আকারে আছে ভাগ আকারে তাহলে পাওয়ার গুলো কি হয়ে যাবে বিয়োগ হয়ে যাবে সো উপরে আছে 13 এবং নিচে কি माइनस 5 সো এখানে सेम t একটি কমন নিতে হবে উপরে আছে माइनस 4 এই ভাগ চিহ্নের কারণে কি হয়ে যাবে বিয়োগ এবং নিচে দেখেন বিয়োগের কি আছে 14 আছে সো বিয়োগ 14 এভাবে লিখতে পারবে না যেহেতু দুইটা চিহ্ন একসাথে হয়ে যায় তার জন্য তোমাকে অবশ্যই ব্র্যাকেট ইউজ করতে হবে সো 1 বাই 2 তো 13 থেকে 5 চলে গেলে কি হয় 8 माइनस 4 माइनस से माइनस से प्लस 14 ओके तो एस 8 एक हन चौदह थे के 4 चले गए ले की होई और तब 14 थे के 4 चले गए ले 10 होई 10 एक चिन्नोट की प्लस वो प्लस देवर दौर कर नहीं तो मरान सटे किन दे थी तुम इसे को ले आरो शॉर्ट करते बारो एस एट एवं टी टेन एवं बे लिखते बारो कारण आम्र जाने एक है ने जेसों का गुलो थक बे शॉप कोई उठे जाए ऊपरे उठे जाए सो ये हलो राइट आंसर ओके ठीक है से एक बार मने को रे एक्स टू दी पावर फोर एर गुन फल निन्नी करता होगे सो एक है ने एक्स टू दी पावर फोर एर ऊपरे पावर हिस्से এখানে দেখেন x এর উপর আবার 4 আছে তার মানে x 4 বার সো 4 বার নিয়েছে এখানেও x এর উপর 4 x 4 বার এখানেও x এর উপর 4 x 4 বার সো তারা এই কাজটি এখানে করেছে সো এখানে x এর উপর 4 4 বার x এর উপর 4 4 বার x এর উপর 4 4 বার সো সবগুলো x এখানে দিয়েছে এখানে x মোট কয়টা 12 টা সো x এর উপর পাওয়ার হিসেবে কি হবে 12 হবে এটা অনেক জটিল প্রকৃতির তবে অনেক সহজ ভাবে সূত্রের মাধ্যমে কিন্তু করা যায় যেমন এখানে দেখেন x বেস এবং পাওয়ার হিসেবে কি আছে m এখানে পাওয়ার হিসেবে n আছে তার মানে কি হয় এই পাওয়ার এই এই পাওয়ার সাধারণ গুণ হয়ে যায় অর্থাৎ নরমাল গুণ হয়ে যায় যেমন আমি তোমাদের বেসিকটা একটু ক্লিয়ার করি ধরো এখানে 2 দিলাম 2 এর উপর পাওয়ার হিসেবে কি আছে 8 আছে 8 এর উপর আবার পাওয়ার হিসেবে কি আছে 3 আছে সো এই 8 এবং এই 3 গুণ হয়ে যাবে সো কি দাঁড়ায় তাহলে রেজাল্টটা 3 8 24 সো ক্লিয়ার পাওয়ারে পাওয়ারে সব সময় কি হয়ে যায় গুণ হয়ে যায় তো তারা এখানে এগুলাই বলেছে এগুলা পড়ার দরকার নাই আমি বুঝিয়ে দিয়েছি সব তো এখন এটি তোমরা খেয়াল করো x এর উপর পাওয়ার হিসেবে 2 আছে এবং y এর উপর পাওয়ার হিসেবে কি আছে 2 আছে ব্র্যাকেট দিয়ে কি দিয়েছে 4 দিয়েছে পাওয়ার হিসেবে সো তার মানে x to y to कोई बार चार बार सो तारा की करे छे x दुई बार y दुई बार लिखे छे जेहुत या खाने x दुई बार y दुई बार x दुई बार y दुई बार आबार लिखे छे आबार बे तारा की करे छे चार बार लिखे छे सो एक हन तारा एखाने सब गुलो x एक शाते करे छे एबं सब गुलो y की करे छे एक शाते करे छे ता होले की दार आई x এখানে আছে সর্বমোট 8 টি এবং y আছে সর্বমোট 8 টি সো এটিকে এভাবে লেখা যায় এই হলো आंसर এটা অনেক জটিল প্রকৃতির এবং এর ফলে অনেক সময়ের অপচয় হয় আমরা সূত্রের মাধ্যমে অনেক সহজ ভাবে এগুলো সমাধান করতে পারি সো এখানে একটি সূত্র দেওয়া আছে কি বলা হয়েছে x y ব্র্যাকেটের মধ্যে রেখেছে এবং পাওয়ার হিসেবে কি দিয়েছে n দিয়েছে সো এর आंसरটি হবে অনেকটা এরকম x এরও কি আছে n কে পাওয়ার অধিকার আছে সো কিভাবে লেখা যায় x টু দি পাওয়ার n এবং y এরও অধিকার আছে n কে পাওয়ার সো লেখা যায় y টু দি পাওয়ার n আমি একটা एग्जांपल দিছি দেখো ব্র্যাকেটে যদি আমি লিখতাম 3 তারপর 4 পাওয়ার হিসেবে যদি আমি দিতাম 5 তার মানে এর आंसरটি কি হতো 3 এর অধিকার আছে 5 কে নেওয়ার সো পাওয়ার হিসেবে 5 হবে এবং 4 এর অধিকার আছে কি নেওয়ার 5 কে নেওয়ার সো পাওয়ার হিসেবে কি হবে 5 হবে সো ক্লিয়ার সো এই উদাহরণটি তোমরা লক্ষ্য করো x টু দি পাওয়ার 3 ডিভাইডেড বাই y টু দি পাওয়ার 2 উপরে পাওয়ার হিসেবে 4 আছে তার মানে x টু দি পাওয়ার 3 ডিভাইডেড y টু দি পাওয়ার 2 4 বার হবে সো তারা এখানে 4 বার নিয়েছে 
এখন দেখেন x আছে তিনবার সো x তারা তিনবার নিয়েছে এখানে x আছে তিনবার তারা তিনবার নিয়েছে এভাবে প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে তিনবার তিনবার করে নিয়েছে সেম ক্ষেত্রেও y এর উপর পাওয়ার হিসেবে 2 আছে এখানে 2 2 2 তো তারা এই কাজটি করেছে বাংসে সো এখানে সর্বমোট x হয় 12টি সো x এর উপর তারা কি দিয়েছে 12 দিয়েছে y এর উপর পাওয়ার হিসেবে কি থাকে 8 থাকবে কারণ এখানে y সর্বমোট 8টি আছে তো এর ফলে তো সময়ের অনেক অপচয় হচ্ছে তোমরা সূত্রের মাধ্যমে এই সমাধানটা করতে পারো যেমন এই সূত্রটার দিকে লক্ষ্য করো x ডিভাইডেড বাই y উপরে পাওয়ার হিসেবে কি আছে n আছে ওকে এখন তাহলে এটিকে কিভাবে লেখা যায় x এর অধিকার আছে কিন্তু n কে নেওয়ার সো তারা এই কাজটি করেছে এবং y এরও কি আছে অধিকার আছে n কে পাওয়ার সো y টু দি পাওয়ার n সো ক্লিয়ার একক কাজটি এখন আমরা করব উপরের আলোচনার সাহায্য নিয়ে নিচে রাশিগুলোকে সরল করো এখন আমরা কাজের অঙ্কগুলো সমাধান করি প্রথমে এক নম্বরটি সমাধান করি এক নম্বরে দেওয়া আছে 5 টু দি পাওয়ার 2 এবং উপরে আবার পাওয়ার হিসেবে কি আছে 3 আছে সো এখানে দেখেন 5 এর উপর পাওয়ার হিসেবে কিন্তু 2 আছে এবং তার উপর আবার কি আছে পাওয়ার হিসেবে 3 আছে সো পাওয়ারে পাওয়ারে কি হয়ে যায় গুণ হয়ে যায় 3 2 গুণ 6 ক্লিয়ার তো এখন আমরা দুই নম্বরটি সমাধান করি দেওয়া আছে a মাইনাস 4 পাওয়ার হিসেবে এবং তার উপর কি আছে 3 আছে সো এটি পাওয়ার এবং এটিও পাওয়ার তাহলে পাওয়ারে পাওয়ারে কি হয়ে যায় গুণ হয়ে যায় তিন চারা বারো এবং কি চিহ্নটা হবে মাইনাস সো এখন আমরা তিন নম্বর অঙ্কটি সমাধান করি দেওয়া আছে থ্রি উপরে পাওয়ার হিসেবে থ্রি এ পাওয়ার হিসেবে মাইনাস ফাইভ ইন্টু বি থ্রি থ্রি এখানে দেখেন ব্র্যাকেটের ভিতরে কতগুলো সংখ্যা এবং বর্ণ দেওয়া আছে এবং উপরে পাওয়ার হিসেবে কি দেওয়া আছে থ্রি দেওয়া আছে তার মানে হলো ব্র্যাকেটের ভিতরের সবগুলো সংখ্যার অধিকার আছে এই থ্রিকে বা পাওয়ার থ্রিকে নেওয়ার সো এখানে কি হলো বেস হিসেবে থ্রি এখন এই থ্রি পাওয়ার এবং এই থ্রি পাওয়ার গুণ হয়ে যাবে তিন তিরিকা নয় সো এটির ক্ষেত্রে এ এর ক্ষেত্রে মাইনাস ফাইভ পাওয়ার এবং এই থ্রি পাওয়ার গুণ হয়ে যাবে তিন পাঁচ পনেরো এবং চিহ্নটা কি হবে মাইনাস বি এখন এই থ্রি এই থ্রি গুণ হয়ে যাবে তিন তিরিকা নয় এটি আনসার রাখলেও চলে তবে তোমরা যদি চাও আর একটু ভাঙ্গার জন্য ভাঙতে পারো যেমন এটিকে কিভাবে লেখা সম্ভব মাইনাসের কারণে ওয়ান এবং বেস যেটা থাকবে এটা লিখতে হবে এবং মাইনাসের সাথে যে চিহ্নটা বা যে সংখ্যাটা থাকবে ওই সংখ্যাটা তোমার নিতে হবে সো পনেরো নিতে হবে ক্লিয়ার বি নাইন এ হলো আমার মেইন আনসার ওকে এখন আমরা চার নং করব চারে দেওয়া আছে এস ফাইভ থ্রি ফোর উপরে পাওয়ার হিসেবে থ্রি সো এটিকে কিভাবে সমাধান করা যায় এই ফাইভ এবং উপরের পাওয়ার যে থ্রি এটি গুণ হয়ে যাবে তিন পাঁচা পনেরো থ্রি এবং এই ফোর এবং এই থ্রি কি হয়ে যাবে গুণ হয়ে যাবে তিন চারা বা তাহলে এটি হবে আমাদের রাইট আনসার ওকে তো এখন আমরা পাঁচ নম্বরে সমাধান করি প্রশ্নে এটি দেওয়া আছে সো এখন আমাদের দেখতে হবে ব্র্যাকেটের উপর পাওয়ার হিসেবে কি দেওয়া আছে থ্রি দেওয়া আছে সো এদের সবারই অধিকার আছে এই থ্রিকে নেওয়ার তো আমি উপরের কাজটা প্রথমে করি এস এস এর কি আছে অধিকার আছে এই থ্রিকে নেওয়ার সো এস এর উপর পাওয়ার হিসেবে থ্রি থাকবে এখন টি টি এর উপর পাওয়ার হিসেবে সেভেন এবং এখানে থ্রি আছে সো তারা গুণ হয়ে যাবে তিন সাতা একুশ তো আর এর উপর কি হবে থ্রি হবে কারণ আর এর অধিকার আছে এই থ্রিকে নেওয়ার এখন দেখেন টি টি এর উপর পাওয়ার হিসেবে কি আছে থ্রি আছে এই থ্রি এই থ্রি গুণ হয়ে গেলে কি হয় তিন তিরিকা নয় তো এটিকে ইচ্ছা করলে আরও বাঙ্গা যাই যেমন এস এর উপর থ্রি আর এর উপর থ্রি তারা তো ভিন্ন জাতের এক জাতের না সো তারা এভাবেই থাকবে এখন দেখেন এখানে কি আছে টি উপরে পাওয়ার হিসেবে একুশ এখানে নিচে টি সো এই কারণে মূলত আমি বেশ হিসেবে টি কিন্তু কমন নিয়েছি উপরে আছে একুশ এবং এই বাঘের কারণে কি হয়ে যায় মাইনাস নিচে কি নয় সো এখন এটি কি করতে পারি এস এর উপর থ্রি এবং আর এর উপর থ্রি সেম রাখতে পারি কারণ এখানে তো আর এস নেই টি একুশ থেকে নয় চলে গেলে কি হয় ভারো ওকে তাহলে এই হলো আমার মেইন আনসার সবার ক্লিয়ার ওকে ঠিক আছে সো আজকের ক্লাসটি এই পর্যন্তই যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথেই থাকুন অলরেডি অনেকগুলো বিষয়ের উপর ভিডিও তৈরি করা হয়েছে যারা এখনও দেখনি তারা দেখে আসতে পারো সো ধন্যবাদ সবাইকে